students welcome to color of our tutorials students in this video we have give you the question paper and the key answers of the ninth standard uh, maths that is fa1 formative assessment so students idli nimge ninth standard maths na ondu question paper and key answers eradunu saha kodta idive so idanna nodkondu neevu so exam anna yav rite barebeku anta kandadana nodri fa1 yav rite attend madbeku anta kandadana ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಕೀ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮತ್ತು ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ನೈನ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಫ್ ಎ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರು ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಡ್ಯೂರೇಷನು ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಜನರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ರಿ ದಿಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ರೀಡ್ ಆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ದ ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಲ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈವೇಟೆಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮೈನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವೆದರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಫೋರ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ದು ಫೋರ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ದು ಸೊ ಈ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಆನ್ಸರನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ತ್ರೀ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಆನ್ಸರನ್ನು ಮಾಡಿರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಥರ್ಡ್ ಮೇನಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ದು ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಎರಡು ಕ್ವಶನನ್ನು ಸಹ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎರಡು ಕ್ವಶನನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿರಿ ಇನ್ನು ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಸೊ ಟೆಂತ್ ಕ್ವಶನ್ನು ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೈಯಾಂಗಲ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ತೇರಮ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೈಯಾಂಗಲ್ದು ಸೊ ಆ ತೇರಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬರೀ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ಕೀ ಆನ್ಸರು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಿಯರ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಸೊ ಮೆನಿ ಲೈನ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಡ್ರಾನ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಸೊ ದೆರ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಒಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಅದು ಟ್ರೂ ಇದೆ ಸೊ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಟೂ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ದೆನ್ ದೇರ್ ರೆಡಿ ಐ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಎಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ the third one is there are an uh, infinite number of lines which passes through two distinct point so you observe here for, for uh, uh, along with the two distinct point only one straight line can be drawn so therefore the statement is false sum of the pairs of two linear pairs of angles is 180 degree here i will give you the diagram that is these are the two pair of linear angles here is aoc and boc are the linear pairs because of aob is a straight line so this totally angle is equal to 180 degree that means these two sum of these two angles is equal to 180 degree that is the true statement here so now we uh, come to the second main answer the following question here find the product of root 5 minus root 2 into root 5 plus root 2. Here you observe this one. So this is on the basis of the formula a plus b into a minus b. That means root 5 plus 2 into root 5 minus 2. So we write like this a plus b into a minus b is equal to a square minus b square. This is the formula. Here root 5 plus root 2 root 5 minus root 2. So here in the place of a it is root 5. In the place of b it is in the root 2. So we have to substitute here. In the place of a we have to substitute root 5. In the place of b, we have to substitute root 2. So then, by taking the uh, square and the root get cancels and it becomes 5. And then, here also the square root get cancels and it becomes 2. 5 minus 2 is equal to 3. This is the answer.
So here we find the rational numbers between 3 by 5 and 4 by 5. Here you have to find out the three rational numbers. So we have to add one more number for this one. That means three rational numbers plus one that is equal to four. So we have to multiply this four by for the denominator and numerator of these two rational numbers. That means three into four is equal to 12, 5 into 4 is equal to 20. Here also 4 4 is a 16, 5 4 is a 20. You get 12 by 20 and 16 by 20. So in between these, there are three rational numbers are there. Which are they? That means 12, uh, after 12 by 20, that is 13 by 20, 14 by 20, 15 by 20. So the last one is 16 by 20. So these are the three rational numbers that are between 3 by 5 and 4 by 5. This is the method of writing the rational numbers. So then uh, you observe the question here. Next question. State Euclid's third postulate with any two examples. Here what did the third postulate says? So observe here the third postulate says a circle can be drawn with any center and any radius. So this is the third postulate. So <coughs> Here we write the circles with any point. Here it is point O, here it is point A. And the radius here is OP and the radius here is AB. So O as center, OP as radius. O A as center, AB as radius. We have to write the circles of any radius and any center. So this gives you the answer. So the next question. The next question is... Uh, eighth one in the figure lines AB and CD are intersect. You observe here this one is the CD line and this one is the AB both are intersecting each other at O. O only intersect I give away. Erdono saha. AOC plus BOE. Not AOC and the E angle. BOE and the E angle. E kadaira angle, E kadaira angle. Madhid kotila. If Erdono do sum, Idu mathe Idu angle do sum yesterday the apadra 70 there. So BOD, E cut a BOD, the other is the ST the other 40 there. Find BOE, not E, BOE, ST then the candidate. And also reflex of COE, E, COE in a reflex and a find out more. But in one answer again and thirty. So here. CD and AB are the two lines. Here BOD they given. This BOD is of 40 degree. So BOD and AOC are equal. This AOC and BOD both are equal because these two are the vertically opposite angles. This because they are equal. Vertically opposite angle. BOE and the vertically opposite angle. Here equal here. That is equal to 40 degree. I can read 40 degree. Well, this is 40 degree there. Next AOC plus BOE. Notary. AOC. Mathe BOE, if I read the sum on a code put there, problem already given another. I read the sum 70 put there, Eganam get COE 40 bantido, Agar Idrudu Idu Sersi 70 mele, Idu 40 idre, Idestagate 30 birthday, not BOE is equal to this angle becomes 30 degree angle. So next to now, this COE is a reflex candidate. This is the BOE candidate. Next to A, you know, this COE is a reflex candidate. You move some angles and add more angles. That gives you 180 degree. If you move some angles and add more angles, you move some angles and add more angles. And this angle plus this angle plus this angle. You move some angles and add more angles. If you move some angles and add more angles, अंदर है A O C plus C O E plus B O E नो ड्री इल मोर नो आठ मार्टी दिन A O C plus C O E plus B O E इज़ इक्वल टू 180 डिग्री A O C इंद्र है नम्बर क्या कंडीड दिन भी ये का ताने 40 डिग्री अंतर को तो A O C इंतर A O C जाग 40 डिग्री आकरी C O E ना हाई एट कर रही अदने कंडीड बेकर रहा तो B O E अंतर नहीं इल 30 डिग्री बनी थे यार अदने वैल्यू साइकिड रह 70 ना equals in the आकड़े कलस बेको आवागा 70 minus आगते so angle C O E is equal to 110 degree so ये तरह ये तो C O E बनतो now कन्डे बेकर तो reflex of C O E अदरा नोडे reflex अंदर एन को ता ये देश्ट angle बरता तो C O E इधर reflex अंदर उड़ दरा तो उन round बरत वाला कड़े इंग बरता तला इधर तो देश्ट angle ली देन तो find out मार बेको so therefore C O E 110 बनतो reflex of C O E इंद्र ये 110 ना ना 360 नली कड़े बेको 360 नाली 110 कलर दे 250 बरते हैं इधो आंसर। So next question हो, represent root three on number line। 
ನೋಡ್ರಿ ರೂಟ್ ತ್ರೀಯನ್ನು ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಬೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಂಬರ್ ಲೈನನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಒನ್ ಟೂ ಈ ಕಡೆ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಟು ರೈಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಝೀರೋ ಟು ಒನ್ ಏನು ಮೆಸರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ಮೆಸರ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ನಿಂದ ಎ ತನಕ ತೊಗೋಬೇಕು ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಇದನ್ನು ಎ ತೊಗೋಬೇಕು ಆವಾಗ ಇದನ್ನು ಇದನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದರೆ ರೂಟ್ ಟೂ ಬರುತ್ತೆ ಆ ರೂಟ್ ಟೂನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ತರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಟೂ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಝೀರೋಯಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ರೂಟ್ ಟೂ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಹಿಂಗಿಂಗೆ ಒನ್ನನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಹಿಂಗಿಂಗೆ ಒನ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರಲ್ಲಿ ಒನ್ನನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಟೂ ಅನ್ನು ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಇದು ರೂಟ್ ತ್ರೀಗೆ ಬಂತು ಹಾಗಾದರೆ ರೂಟ್ ತ್ರೀಯಿಂದ ಒಂದು ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ನ ಈ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಈ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ನೀವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಲೈನನ್ನು ಬಂದು ಎಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈ ಟಚ್ ಆಗೋ ಪಾಯಿಂಟು ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗೋ ಪಾಯಿಂಟು ರೂ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಇವೆರಡನ್ನು ಸಹ ಡ್ರಾ ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ತ್ರೀಯನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಂತ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೈಂಗಲ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ತೀರಂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ ತೀರಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಎ ಬಿ ಸಿಯು ನೀವು ಮೂರು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಮೂರು ಆ್ಯಂಗಲ್ದು ಸಮ್ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದರ ಸಮ್ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಅದು ಅದೇ ಟು ಪ್ರೂವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ ಎ ವೈನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೊದಲೇ ಇರಲ್ಲ ಇದು ಇದನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಬಿ ಸಿಗೆ ಪ್ಯಾರ್ಲಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ಯಾರ್ಲಲ್ ಅಂದಾಗ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು ಮತ್ತು ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತದೆ ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫೋರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟೂ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಝಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫೈವ್ ಮತ್ತು ತ್ರೀ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತವೆ ಫೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂ ಈಕ್ವಲು ಫೈವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತ್ರೀ ಈಕ್ವಲು ಸೊ ನಾವೀಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇವು ಮೂರದು ಸಮ್ಮನ್ನು ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಒ ಎಕ್ಸ್ ಎ ವೈ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಆದಾಗ ಇವು ಮೂರದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು ಇದರ ಸಮ್ಮು ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದರ ಸಮ್ಮು ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಅದನ್ನೇ ಬರ್ದಿರೋದಿಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫೋರ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟೂಗೆ ಈಕ್ವಲ್ಲು ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಫೋರ್ ಬದಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಟೂ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫೈವ್ಗೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ತ್ರೀ ಈಕ್ವಲು ಫೈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇದು ಹೆಂಗಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ತ್ರೀ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಒನ್ನು ಮತ್ತು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಟೂನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒನ್ ಟು